नमस्कार इजी स्कॉलरशिप ट्रिक्स या चॅनल वरती आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे या चॅनल मध्ये आठवी स्कॉलरशिप संबंधी सर्व सराव करून घेतला जाणार आहे या चॅनल वरती गणित मराठी इंग्रजी तसेच बुद्धिमत्ता या सर्व विषयांवर सराव करून घेतला जाणार आहे तसेच गणित आणि बुद्धिमत्ता यांसाठी उपयुक्त ट्रिक्स सुद्धा सांगितल्या जाणार आहेत तर आजचा आपला विषय आहे बुद्धिमत्ता या आधीचे व्हिडिओ चॅनलवर अपलोड केले आहेत ते पाहण्यासाठी चॅनलला अवश्य भेट द्या अजून आणखी काही व्हिडिओ असे पाहायचे असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेलवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ अपलोड केले असं नोटिफिकेशन मिळेल तर आता आपण सुरुवात करूया बुद्धिमत्ता या विषयाला तर बुद्धिमत्ता या विषयामधला प्रथम घटक आकलन हे आपण पाहणार आहोत तर आकलन मध्ये कोणते उपयुक्त टिप आवश्यक आहेत ते आपण जरा पाहूया त्याच्यासाठी वर्णमाला मराठी वर्णमाला तर सर्वांना माहितीच आहे ती मराठी वर्णमाला आपली पाठ पाहिजे स्वर किती व्यंजन किती या सर्वांबद्दल आपल्याला आवश्यक ती माहिती हवी तर मराठी वर्णमालेमध्ये स्वर असतात अ आ ई ओ असे बारा असतात स्वरादी दोन असतात अम आणि अहा व्यंजन चौतीस असतात आणि संयुक्त व्यंजने म्हणजे क्ष आणि न्य ही दोन असतात वर्णमालेमधील सर्व स्वर ही अक्षरे असतात तर आपल्याला वर्णमाला माहीत पाहिजे आकार विल्ले क्रम म्हणजे वर्णमालेनुसार क्रम आपल्याला शब्द अक्षरांचा लावता आला पाहिजे त्यानुसार शब्दांचा सुद्धा क्रम आपल्याला लावता आला पाहिजे आता मराठी ऋतूही आपल्याला माहीत पाहिजेत मराठी ऋतू कोणते आहेत तर वसंत ग्रीष्म वर्षा शिशिर शरद हेमंत असे ऋतू आहेत तर आता आपल्याला हे क्रमाने कसे लक्षात ठेवायचं आहे त्यासाठी एक ट्रिक आहे इथे वसंत म्हणजे वसंत ऋतू वसंत व ग्रीष्म वर्षा ऋतूत श हे शी कडे गेले म्हणजे वसंत आणि ग्रीष्म हे दोन मित्र आहेत ते वर्षा ऋतूमध्ये श हे शी नावाच्या मित्राकडे गेले तर आता आपण हे लक्षात कसं ठेवायचं यासाठी ही ट्रिक होती तर आता आपण या ट्रिकचा विस्तार पाहूया वसंत म्हणजे वसंत ऋतू व ग्रीष्म म्हणजे ग्रीष्म ऋतू वर्षा ऋतू म्हणजे वर्षा ऋतू श म्हणजे शरद हे म्हणजे हेमंत शी म्हणजे शिशिर कडे गेले आता आपण परत पाहूया वसंत व ग्रीष्म वर्षा ऋतूत श हे शी कडे गेले तर या ट्रिकद्वारे तुम्ही हे ऋतू लक्षात ठेवू शकता असे अनेक ट्रिक या चॅनलवरती उपलब्ध करून दिले जातील ते ट्रिक एका सेंटेन्समध्ये असतील जेणेकरून तुमचे ते लक्षात राहील आता मराठी महिने बऱ्याच जणांना मराठी महिने पाठ नसतात तर हे मराठी महिने पाठ करणं अत्यंत आवश्यक आहे मराठी महिन्यांवरती आधारित प्रश्न स्कॉलरशिपमध्ये विचारलेच जातात तर आता आपण मराठी महिने पाहूया चैत्र चैत्रमध्ये तीस किंवा एकतीस दिवस असतात वैशाखमध्ये एकतीस दिवस असतात ज्येष्ठमध्ये एकतीस दिवस असतात आषाढमध्ये एकतीस दिवस असतात श्रावणमध्ये एकतीस दिवस असतात भाद्रपदमध्ये सुद्धा एकतीस दिवस असतात पण अश्विनमध्ये तीस दिवस असतात कार्तिकमध्ये तीस दिवस असतात मार्गशीर्षमध्ये तीस दिवस असतात पौषमध्ये तीस दिवस असतात माघमध्ये तीस दिवस असतात आणि फाल्गुनमध्ये सुद्धा तीस दिवस असतात तर तुम्हाला ह्याचा लिहून घ्यायचा असेल तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून लिहून घेऊ शकतात आता अजून एक उपयुक्त टी टीप आहे म्हणजे ती म्हणजे प्राण्यांचे ध्वनी पिल्ले घर यांवर आधारित सुद्धा प्रश्न विचारले जातात जसे की प्राण्यांची ही ध्वनी कोणत्या ही ही ध्वनी कोणत्या प्राण्याशी निगडीत आहे किंवा या प्राण्याच्या पिल्ल्याचं नाव काय अशा प्रकारचे सोपे नाही परंतु अवघड प्रश्न विचारले जातात तर इंग्रजी अक्षरमाला इंग्रजी अक्षरमालेवरती आधारित प्रत्येक घटकावर प्रश्न विचारला जातो म्हणजेच इंग्रजी अक्षरमालेमधील प्रत्येक अक्षराचा क्रम आपल्याला माहीत पाहिजे उलट सुलट दोन्ही क्रम क्रमांक माहीत पाहिजेत तर इंग्रजी अक्षरमाला लिहिताना त्याचे पाच गट करून घ्यावेत ए बी सी डी ई अशा प्रकारे पाच पाचचे गट करून घ्यावेत तर प्रश्नपत्रिका सर्वप्रथम तुमच्या हातात मिळाली तर तिथे तुम्ही ए बी सी डी हे लिहून काढावं पाच पाचचे गट करून करून जर तुम्हाला पाठ असेल लिहिण्याची आवश्यकता नाही पण पाठ नसेल तर मात्र ते लिहून काढावे तर मी ते क्रमांक सुद्धा दिलेले आहेत ते गट पाडून लिहिलं सुद्धा आहे तर तुम्हाला लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहून घेऊ शकता आता एक उपयुक्त टीप आहे ती म्हणजे आपल्याला सुलट क्रमांक माहीत असेल तर त्यावर उलट क्रमांक कसा काढायचा तर उलट क्रमांक काढण्यासाठी काय करायचं सव्वीस मायनस त्या अक्षराचा सुलट क्रमांक करायचा म्हणजेच ईचा जर आपल्याला उलट क्रमांक काढायचा असेल तर सव्वीस मधून ईचा सुलट क्रमांक काय आहे पाच आहे तर तो वजा केल्यानंतर आपल्याला ईचा उलट क्रमांक मिळेल म्हणजेच ईचा उलट क्रमांक एकवीस आहे अशा अनेक उपयुक्त ट्रिक्स तुम्हाला या चॅनलवरती दिल्या जातील इथे एक प्रश्न आहे तो म्हणजे पानपत्रावर या शब्दापासून क्रम न बदलता दोन अक्षरी अर्थपूर्ण किती शब्द तयार करता येतील ती शब्द बनवा आणि त्यांची संख्या पर्यायातून शोधून लिहायची आहे तर पर्याय आहेत सात सहा नऊ आठ तुम्ही शब्द तयार करा व्हिडिओ पॉज करून शब्द तयार करा मी शब्द तयार करते आणि आपण उत्तर शोधूया तर हे शब्द तयार केले आहेत तर शब्द आहेत पान पाप पाव पाळ नव नळ पत्रा पळ आणि वळ असे शब्द आहेत 
तर या शब्द असे शब्द एकूण नऊ तयार झालेले आहेत म्हणून पर्याय क्रमांक तीन नऊ हे आपले उत्तर आहे अक्षरमाल्यावरती कसे शब्द विचारले जातात हे आपण पाहूया आता त्यांनी विचारलं जीच्या उजवीकडे पाचवे अक्षर कोणते तर आपली जी उज उजवी बाजू आहे तीच त्या अक्षराची सुद्धा उजवी बाजू पकडायची आपली जी डावी आहे ती त्या अक्षरा सुद्धा डावी असते तर जीच्या उजवीकडचे पाचवे अक्षर जीच्या उजवीकडे विचारलं म्हणजे जी पकडायचा नाही जी नंतर पहिलं दुसरं तिसरं चौथं पाचवं तर जीच्या उजवीकडील पाचवे अक्षर हे एल आहे म्हणून एल हे उत्तर येणार तर आता एमच्या डावीकडील अक्षर नववे अक्षर विचारलं तर एम पकडायचा नाही कारण एमच्या डावीकडे विचारलं आहे तर एल पहिला दुसरं तिसरं चौथं पाचवं सहावं सातवं आठवं नववं तर डी हे एमच्या डावीकडील नववे अक्षर आहे अशा प्रकारचे हे प्रश्न सोडवतील तर जर तुमचे अक्षर मला पाठ असेल तर किंवा क्यूच्या डावीकडे दहावे अक्षर कोणते तर एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा तर क्यूच्या डावीकडे दहावे अक्षर हे जी आहे अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्ही सहज सोडवू शकता प्रत्येक वेळी अक्षर मालिकेचा क्रम असाच असेल असं नाही प्रश्नपत्रिकेमध्ये त्यानुसार सूचना दिल्या जातात की पहिला गट हा पाचवा लिहा पाचवा गट तिसरा लिहा अशा प्रकारे ते सांगतात त्या पद्धतीने आपण गट लिहून उत्तर सोडवायचं आहे कारण प्रत्येक वेळी असाच क्रम असेल असं नाही तर इथे एक प्रश्न आहे अस्तव्यस्तपणा या शब्दामध्ये उजवीकडून तिसऱ्या अक्षराच्या डावीकडील दुसऱ्या अक्षराच्या डावीकडील तिसरे अक्षर कोणते अशा प्रकारचे शब्द वाचले प्रश्न वाचल्यावरती असं वाटतं हा प्रश्न खूप अवघड आहे परंतु असं नाहीये हा प्रश्न अतिशय सोपा आहे परंतु त्यांनी दिलेल्या इन्स्ट्रक्शनप्रमाणे आपण ते जायला हवं तर आता आपण याचं उत्तर काढूया जेव्हा जोड शब्द जोड अक्षर असतात तेव्हा इथे स्त हा जोड अक्षर आहे तर आपण हा पूर्ण एकच शब्द पकडायचा आहे तर आता आपण उजवीकडून तिसरे अक्षर आधी पाहूया पहिलं काय पाहूया आपण उजवीकडून तिसरे अक्षर उजवीकडून तिसरे अक्षर कोणते आहे हे पहिलं हे दुसरं हे तिसरं आहे उजवीकडून तिसरे अक्षर त्यानंतर या अक्षराच्या डावीकडील दुसरे अक्षर पाहूया या अक्षराच्या डावीकडील दुसरे अक्षर पाहूया हे अक्षर आहे याच्या डावीकडील दुसरे अक्षर कोणते आहे डावीकडील म्हणजे या साईडचे तर हे झालं पहिलं आणि हे झालं दुसरं हे आहे दुसरं अक्षर उजवीकडील तिसरे अक्षर आता या अक्षराच्या उजवीकडील तिसरे अक्षर म्हणजे हे पहिलं हे दुसरं हे तिसरं हे आहे उजवीकडील तिसरे अक्षर तर आपल्याला काय विचारले उजवीकडील तिसरे अक्षर कोणते म्हणजे आपलं उत्तर काय येणार पर्याय क्रमांक चार प तर अशा प्रकारचे प्रश्न आपण इथे सोडवून घेतले जा घेणार आहोत तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळतील लाईक करा शेअर करा आणि तुमच्या एक्झामसाठी तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक